Ciao ragazzi, benvenuti in questo fantastico nuovo video. Oggi prepareremo assieme questo frappé, ma non è un frappé, è una candela a frappé con cera montata a neve. È bellissima, è bella da tenere in casa per arredare la nostra casa oppure da regalare. Molto semplice da fare, ma da risultato fantastico. Io come cera di soia vi consiglio di acquistare questa. L'ho presa su Amazon, vi lascio il link in info box. A vedersi e quando la aprite sembra un po' giallina, ma una volta raffreddata è di un bianco come la neve e in questo caso come la panna. Bene, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un nuovo video, lasciatemi tanti like e dei commenti. Se poi volete potete sostenere il canale con una donazione libera, vi lascio qua in alto il link di tipi.com, ve lo lascio anche in fondo al video nelle informazioni, oppure potete abbonarvi al canale e avere anche fantastici vantaggi tra cui l'accesso alla chat Telegram per poter chattare con me quando volete. Bene, vediamo cosa dobbiamo fare. Eccoci ragazzi, allora... Io qua ho un bicchiere, voi potete usare anche una tazza col manico, altrettanto bella. Uno stoppino che ho dovuto allungare perché dobbiamo farlo piuttosto lungo e alto. Io non avevo due corti e così ho usato questo stratagemma. Vi consiglio di fissare lo stoppino sulla base del bicchiere o della tazza con della colla caldo oppure con un ciano acridato come l'atac della cera di soia va bene anche la paraffina ma la soia ha un colore e una resa migliore delle codette di zucchero delle cannucce di carta della mica cosmetica dei guanti monouso mi raccomando e una saga poche queste qui si trovano veramente a poco e sono quelle monouso quindi si può usare una sola volta poi si butta via la sacca e si tengono comunque i beccucci e le frusse per montare la cera a neve bene io direi di cominciare andiamo intanto a sciogliere un po di cera per il fondo della nostra candela candela che io andrò a fare colorata di rosa e userò una mica cosmetica come vi ho detto la cera si scioglie come al solito a bagno maria metto un quantitativo di cera nel bicchiere per vedere più o meno quanta cera sciogliere consideriamo che un po' rimarrà attaccata al contenitore in cui andremo a scioglierla quindi aggiungiamone un po' di più e quella che avanza naturalmente non andrà sprecata perché basterà scioglierla nuovamente e potremo usarla anche altre volte ok bene la metto in un barattolo semplicissimo barattolo in vetro bene noi ci vediamo quando è sciolta e vediamo cosa fare eccoci ragazzi tanto che aspettiamo che la cera si sciolga con la colla a caldo vado a fissare lo stoppino sul fondo del bicchiere questo ci aiuterà durante la colatura della cera e farà sì che non si sposti Andrò anche a montare la sac à poche come beccuccio userò un beccuccio largo perché comunque la cera montata ha una sua densità che occupa abbastanza spazio a differenza della panna che si usa per cucinare che è molto molto più leggera si taglia ovviamente la punta della sac à poche e si inserisce il beccuccio che vogliamo usare ok perfetto non, è, non serve un grosso contenitore perché la quantità di cera che andremo a usare non è tantissima ricordate che tutto ciò che avanziamo si può sciogliere di nuovo e utilizzare per una seconda volta ok ragazzi la cera si è completamente sciolta vado ad aggiungere la mica cosmetica rosa ok 
la mischio bene con uno di questi bacchettini da cibo cinese e la vado a versare nel bicchiere tenendo fermo lo stoppino ok così è più che sufficiente perché intanto poi andremo ad aggiungere la panna che uscirà dal bicchiere teniamo fermo con una molletta e aspettiamo che asciughi un po' intanto andiamo a sciogliere altra cera come quantitativi vi consiglio di scioglierne abbastanza molta di più di quella che ci serve perché se no sarà difficile riuscire a poi a montare a neve quella che avanza ovviamente come vi ho detto prima si potrà risciogliere successivamente bene io vado a sciogliere questa ci vediamo dopo a dopo eccoci ragazzi la cera è completamente sciolta adesso la andiamo a versare in un contenitore questo qua che vi ho fatto vedere prima e andiamo aspettiamo qualche secondo che si formi una leggera patina sulla superficie della cera patina bianca spostiamo un attimo il nostro frappè tanto che aspettiamo tagliamo una cannuccia di carta facoltativa ma sempre molto bella direi a metà della cannuccia e queste le mettiamo da un lato apriamo le codine che io in realtà avevo già aperto perché goloso come sono me ne sono mangiate alcune e con un frullatore a froste andiamo a inglobare aria nella cera partendo dalla velocità minima e mi raccomando usate vestiti da lavoro comunque vestiti che non mettete più e cercate di coprirvi le, le braccia e le mani con i guanti in modo da non ustionarvi mi raccomando cercate di lavorare in un ambiente che abbia una temperatura stabile quindi non aprite finestre in modo che non ci siano sbalzi di temperatura perché andrebbe a far rassodare prima la cera invece dobbiamo avere un tempo di lavorabilità ok perfetto la consistenza direi che è già abbastanza solida e direi di inserirla già nella sacca poche tanto si raffredda ulteriormente Questa è una bellissima candela da fare con i bambini, con i ragazzi, anche sotto supervisione. È bellissima da esporre in casa e da regalare. Ok. Guardate un po' che spettacolo ragazzi, questa qua che avanza la riutilizzeremo, mettiamo le codine di zucchero e e la nostra candela a frappè è pronta. Bene, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, 
Non dimenticate di premere la campanella per essere avvisati da YouTube sull'uscita di un nuovo video. Lasciatemi tanti like e dei commenti. Se poi questo video vi piacerà particolarmente, ve ne farò altri in altre versioni di cera montata a neve. Ciao ciao!